हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए वीडियो के साथ और आज का वीडियो होने वाला है एमसीक्यूज जो कि बेस्ड है फार्मास्यूटिकल टैबलेट्स जो कि आपके यूपीएमएस का जो एग्जामिनेशन होने वाला है आरआरबी का जो एग्जामिनेशन वाला होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एंट्रिक रेजिन यूज फॉर कोटिंग यानी एंट्रिक रेजिन मतलब एंट्रिक कोटेड के लिए हम लोग कौन सा रेजिन या पॉलीमर यूज करते हैं तो एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स हम सोचते हैं जो एंटर ऑन जो टैबलेट्स इसको हम कहते हैं ये स्टमक को बाईपास करता है स्टमक को बाईपास करने का मतलब है कि हमारे पास देखें एक स्टमक है और एक इंटेस्टाइन और इन दोनों में अगर आप देखें तो स्टमक का पी एसिडिक होता है और इंटेस्टाइन का स्लाइटली एल्सलाइन यानी हायर पीएच होता है अब हमको ऐसा पॉलीमर यूज करना है जो एसिडिक पीएच पे यानी लो पीएच पे इनसॉलेबल हो और जैसे ही हायर पीएच पे जाए तो ये सॉलेबल हो जाए यानी जब ये स्टमक में जाए तो इनसॉलेबल हो और जब इंटेस्टाइन में पहुंचे तो ये सॉलिबिलाईज हो जाए तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग एंट्रिक रेजिंस कहते हैं जिसकी सॉलिबिलिटी सिंपल कहे तो सॉलिबिलिटी डिपेंड करती है पीएच पे यानी इसकी सोलिबिलिटी डिपेंड ऑन पीएच और इसका आंसर आपका होगा ए दैट इज अलुलोज एसिटेट थैलेट ये सेलुलोज एसिटेट थैलेट हम लोग यूज करते हैं एंट्रिक कोटिंग के लिए ठीक है रे जो जेन और सिलेक अगर आप देख रहे हैं ये जेन और सिलेक हम लोग यूज करते हैं सुगर कोटिंग में जब सुगर कोटिंग आप लोग करते हैं तो सुगर कोटिंग में हम लोग जेन या सिलेक यूज करते हैं लेकिन एंट्री कोटेड का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेलुलोज एसिटेट थैले तो इसका आंसर हो गया ए दैट इज अलुलोज एसिटेट थैले नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट कंप्रेशन डायलुएंट डायरेक्ट कंप्रेशन का मतलब है कि बिना ग्रेन्यूल्स बनाए हम जिस जिस पाउडर को कंप्रेस करें ऐसा कौन सा डायलुएंट होता है तो देखे जो भी पाउडर अगर कोई पाउडर हमको डायरेक्ट कंप्रेस करना है तो डायरेक्ट कंप्रेस करने में इसका नेचर क्रिस्टलाइन होना चाहिए अगर वो क्रिस्टलाइन है और क्रिस्टल के फॉर्म में है तो ऐसे कंपाउंड को डायरेक्ट कंप्रेस करके हम टैबलेट्स बना सकते हैं तो इसमें देखिए जो डी ऑप्शन दिख रहा है यहां पे आपको मिल रहा है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज यानी एम तो एम जो है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज ये क्रिस्टलाइन के फॉर्म में है और इसको हम डायरेक्ट कंप्रेस कर सकते हैं तो इसका आंसर होगा डी दैट इज अ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि द सब्सटेंस यूज टू इंक्रीज द वेट ऑफ टैबलेट टैबलेट का वेट बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं तो टैबलेट्स का वेट बढ़ाने के लिए हम लोग डायलुएंट्स यूज करते हैं और डायलुएंट्स का दूसरा नाम भी है बल्किनेस यानी ये जो डोज है ड्रग का जो क्वांटिटी है उसके बल्क को बढ़ाता है अब ये तब यूज किया जाता है जब किसी ड्रग की क्वांटिटी जो डोज है वो बहुत लो होता है अब लो डोज होने के नाते इसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते यानी कंप्रेशन करने में प्रॉब्लम होगी अब कंप्रेशन करने में प्रॉब्लम होगी तो हम लोग इसमें क्या करेंगे हम लोग इसमें इनर्ट सब्सटेंस मिलाते हैं ताकि इतना इसका बल्क हो जाए कि इसको हम लोग क्या करें कंप्रेस कर सके तो अब ये जो हम लोग सब्सटेंस मिला रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं डायलुएट और ये डायलुएट जब पाउडर में एड करेंगे तो अब इसी बात है उसका वेट क्या होगा बढ़ेगा और अगर आप देखें लुब्रिकेट मतलब लुब्रिकेशन के लिए यूज किया जाता है जो पाउडर को चिपकने ना दे ग्लाइडेंट जो आपके पाउडर की फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाता है और डिसेंटिग्रेट देखें जो टैबलेट्स को तोड़ने में हेल्प करता है यानी ब्रेकडाउन करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है डिसेंटिग्रेट तो ये जो आपका आंसर होगा डायलुएंट दैट इज अलुएंट तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एग्जाम्पल ऑफ डिसेंटिग्रेटिंग एजेंट तो डिसेंटिग्रेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल आपका होगा स्टार्च ये स्टार्च देखें तो दो तरह से यूज किया जाता है एक तो इसको डिसेंटिग्रेटिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं ये टैबलेट्स को तोड़ने में हेल्प करता है साथ ही साथ ये बाइंडिंग एजेंट के तौर पे भी यूज करते हैं ये टैबलेट को बाइंड करने में यूज करता है लेकिन तब यूज कर देंगे जब स्टार्च को एज अ पेस्ट यूज करते हैं जब स्टार्च पेस्ट यूज करेंगे तो ये बाइंडिंग की तरह काम करेगा और इस तरह से अगर स्टार्च यूज करें तो डिसेंटिग्रेट की तरह काम करेगा टाल्क हम लोग लुब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं ये जो लैक्टोज और डीसीपी यानी डाई कैल्शियम फास्फेट इसको एज अ डायलुएंट हम लोग यूज करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी दैट इज अ स्टार्च नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव लोजेंजेस टैबलेट्स आर डिजाइन टू
तो लोजेंजेस टैबलेट्स आर डिजाइन टू अब यहां पे जो लोजेंजेस होते हैं ये माउथ में डिजोल्व होते हैं ठीक तो स्टमक में नहीं होगा यहां पे जो बी ऑप्शन लिखा ये करेक्ट होगा स्लो डिजोल्यूशन इन माउथ लोजेंजेस मतलब जो विक्स की गोली खाते हैं ना आप वो लोजेंजेस है तो ये माउथ में स्लोली डिजोल्व होता है तो ना इंटेस्टाइन में होगा ना कुलन में होगा ना स्टमक में होगा तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिलेगा बी दैट इज अ स्लो डिजोल्यूशन इन माउथ छठा क्वेश्चन है डिजोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स टाइप वन एज पर आईपी आईपी के अकॉर्डिंग आपका डिजोल्यूशन ऑपरेटर्स टाइप वन कौन सा होगा तो टाइप वन होता है पैडल पैडल टाइप पैडल टाइप को टाइप वन कहते हैं और अगर टाइप टू देखें तो टाइप टू को कहते हैं बास्केट क्या बोलेंगे बास्केट और जस्ट इसी का रिवर्स यूएसपी में होता है अगर आपको आईपी याद है तो यूएसपी में भी आप याद कर सकते हैं तो डिजोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर साइज पर आईपी अगर आप देखें तो सबसे पहला होगा पैडल यानी इसका करेक्ट आंसर होगा पैडल नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रीमोजेल प्रीमोजेल क्या होगा प्रीमोजेल होता है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट यानी आपको आंसर डी दिख रहा है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट एस एस जी जिसको बोलते हैं और ये डिसइंटीग्रेशन के लिए यूज करते हैं यानी ये डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होता है जिसका ब्रांड नेम ट्रेड नेम है प्रीमो जेल तो ये क्वेश्चन प्रीमो जेल एवी सेल इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं तो प्रीमो जेल आपको पता होना चाहिए कि सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट को कहते हैं और ये डिसइंटीग्रेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं आठवां क्वेश्चन एंट्री कोटेड टैबलेट्स आर डिजाइन टू रिलीज ए ड्रग इन अभी मैंने कहा कि जो एंट्री कोटेड रेजिन जो पहला क्वेश्चन आया था वहां पे था अब ये कह रहा है कि एंट्री कोटेड टैबलेट्स रिलीज कहां करेगा ड्रग को एंट्री कोटेड टैबलेट्स अभी मैंने कहा कि जो एंट्री कोटेड रेजिन होते हैं इनकी सोलिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है पीएच पे यानी ये लो पीएच पे इनसॉलिबल होगा और हाई पीएच पे सॉलिबल होगा यानी ये सॉलिबल कहां पे होगा इंटेस्टाइन में कहा सॉलिबल होगा इंटेस्टाइन में तो इंटेस्टाइन में सॉलिबल होगा तो ड्रग भी कहां रिलीज करेगा इंटेस्टाइन में तो करेक्ट आंसर होगा इसका सी दैट इज अ इंटेस्टाइन नवा क्वेश्चन स्टार्च पेस्ट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट्स एज स्टार्च पेस्ट अभी इसके पहले आया था डिसेंटिग्रेंट स्टार्च तो स्टार्च को डिसेंटिग्रेंट में यूज कर रहे थे और हमने कहा जब स्टार्च को पेस्ट के फॉर्म में यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं बाइंडर यानी बाइंडिंग की तरह काम करेगा तो ये बाइंडर की तरह काम करेगा यानी जब पाउडर्स का ग्रेनुल्स हमको बनाना होता है पाउडर्स को जब ग्रेनुल्स में कन्वर्ट करेंगे ठीक तो ग्रेनुल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग बाइंडर यूज करते हैं और वो बाइंडर यहां पर आपका क्या होगा स्टार्च पेस्ट यानी जिसमें स्टिकीनेस प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बाइंडिंग के लिए यूज करते हैं तो यहां पे स्टार्च पेस्ट को हम लोग कहेंगे बाइंडर तो करेक्ट आंसर होगा सी दसवा एस्पार्टेम इज यूज एज तो एस्पार्टेम आप लोग सब लोगों को पता होगा कि एस्पार्टेम हम लोग स्वीटनिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं एस्पार्टेम है साइक्रीन है साइक्लामेट्स है इन सब को एज अ स्वीटनिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं चाहे सुक्रोज हो तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी द स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन चिवेबल टैबलेट्स फॉर्मूला इज तो चिवेबल टैबलेट्स में क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा चिवेबल टैबलेट्स में हम लोग कौन सा स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं तो आप पर आप ही गया दैट इज अ मैनिटॉल ये जो मैनिटॉल है चिवेबल टैबलेट्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और चिवेबल टैबलेट्स में अगर कोई कहे सबसे ज्यादा कॉमनली डायलुएंट्स जो कॉमनली यूज डायलुएंट्स होता है उसका भी आंसर मैनिटॉल होगा तो मैनिटॉल को डायलुएंट पर, के पर्पज से चिवेबल टैबलेट्स में यूज करते हैं साथ ही साथ ये स्वीट होता है इसलिए स्वीटनिंग पर्पज से भी यूज करते हैं तो ये दोनों काम डायलुएंट का भी काम करेगा और स्वीटनिंग एजेंट का काम भी करेगा तो इसलिए चिवेबल टैबलेट्स में सबसे ज्यादा हम लोग मैनिटॉल यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर ऑफ डिजोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स डिजोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स के लिए टेम्परेचर क्या होगा तो डिजोल्यूशन के लिए हम लोग डिजोल्यूशन ऑपरेटर्स यूज करते हैं और इसका जो टेम्परेचर है वो 37 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये आप याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है जिसका आंसर करेक्ट होगा बी कभी कभी डिसेंटिग्रेशन के लिए भी टेम्परेचर पूछता है तो डिसेंटिग्रेशन के लिए जब कहेगा तो थर्टी प्लस माइनस टू डिग्री 
ठीक लेकिन यहां पे जो पूछ रहा है वो आपका पूछ रहा है डिजोल्यूशन के लिए तो डिजोल्यूशन के लिए करेक्ट आंसर होगा बी दैट इज अ थर्टी सेवन प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी वेट वेरिएशन फॉर टैबलेट वेट एट्टी टू टू फिफ्टी एम जी अब देखें जब वेट वेरिएशन होता है वो वेट वेरिएशन जनरली यूएसपी और आईपी के अकॉर्डिंग पूछा जाता है तो अब यहां पे 80 से 250 दिया गया या वेट दे दिया गया और ये बताया नहीं गया कि आईपी के अकॉर्डिंग बताना यूएसपी के अकॉर्डिंग बताना है अब ये जो वेट है ये आपका किसके अकॉर्डिंग है ये अकॉर्डिंग है आईपी के ठीक तो आईपी के अकॉर्डिंग देखें तीन कैटेगरी आपको मिलती है लेस देन एट्टी एम जी से टू और मोर देन टू ठीक ये ये लेस देन एट्टी एम जी ये अस्सी से दो सौ पचास और एक हो मोर देन टू फिफ्टी और जो इसकी रेंज होती है अस्सी या अस्सी से कम है तो टेन परसेंट एट्टी टू टू फिफ्टी एम जी है तो सेवन पॉइंट फाइव और मोर देन अगर टू फिफ्टी एम जी है तो जो परसेंटेज लिमिट होता है वो होता है फाइव परसेंट तो आपको याद होना चाहिए टेन सेवन पॉइंट फाइव और फाइव परसेंट तो कुछ भी पूछा जा सकता है तो यहां पर अस्सी से दो सौ पचास पूछा गया है तो आंसर कुड बी 7.5 परसेंट यानी जो वेट वेरिएशन की लिमिट है एवी सेल इज एवी सेल किसको कहेंगे तो यहां पे एवी सेल देखें माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोस को हम लोग बोलते हैं एवी सेल जैसे वहां पे था प्रेमोजेल इसी तरह से माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोस को हम लोग बोलते हैं एवी सेल और अभी एक क्वेश्चन आया था माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोस को हम लोग डायरेक्ट कंप्रेशन में भी यूज करते हैं डिसेंटिग्रेशन टाइम फॉर शुगर कोटेड टैबलेट्स जो शुगर कोटेड टैबलेट्स है उसका डिसेंटिग्रेशन टाइम क्या होगा तो उसका डिसेंटिग्रेशन टाइम के लिए आंसर सी करेक्ट होगा दैट इज अस्टी मिनट यानी शुगर कोटेड टैबलेट्स का जो डिसेंटिग्रेशन टाइम ज्यादा होता है और यहां पे करेक्ट आंसर होगा सी तो ये क्वेश्चन आपके टैबलेट से रिलेटेड था जो आपके एग्जामिनेशन कोई भी फार्मासिस्ट का एग्जामिनेशन हो तो टैबलेट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो ये टैबलेट से रिलेटेड आपके कुछ एमसीक्यूज थे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इसी तरह से कुछ और एमसीक्यूज को लेकर फिर आएंगे आपके साथ ताकि आपको एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने की हेल्प मिले तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और फिर इसी तरह से और वीडियो में फिर मिलेंगे टिल देन Goodbye have a nice day